ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் ஐ வெல்கம் டு தமிழ் கிரிப்டோ டாக் ஓகே இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போனால் இந்த வீடியோ பிட்காயின் ஆள்விங்க அப்புறம் பிட்காயின் ப்ரைஸ் ஏறுமா ஸோ அதை பற்றி அந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு பிட்காயின் ஆள் என்னென்ன தெரியும் நான் கீழே ஆல்ரெடி நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ பாருங்கள் இருந்தாலும் இந்த வீடியோ நான் ஸ்டார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் வந்து பிட்காயின் வந்துச்சுங்க அப்போ வந்து ஒரு பிளாக் வந்து ஐம்பது பிட்காயின் வந்து ரிவார்டாக கொடுத்தாங்க இது வந்து எவ்ரி ஃபோர் இயர்ஸ் வந்து அப்படியே பாதையாக குறையும் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் வந்து அடுத்து அடுத்து வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் வந்துச்சு அது அப்புறம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து அது அப்படியே பாதையாக குறையும் இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து அது இன்னும் பாதையாக குறையும் இப்போ வந்து போன இதில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிட்காயின் வந்து ஒரு பிளாக் ரிவார்டாக கொடுத்தாங்கன்னா இப்போ வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வந்து அப்படியே பாதையாக குறைஞ்சிடும் ஸோ இதான் வந்து பிட்காயின் ஆளுங்க இந்த பிட்காயின் ஆளுங்க வந்து இன்னொரு பதினெட்டு நாளில் வந்து நடக்க போகுது ஸோ இந்த பிட்காயின் ஆளுங்க அப்புறம் வந்து பிட்காயின் ப்ரைஸ் வந்து ஏறுமா அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் கேட்குறீங்க ஸோ என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆளுங்க அப்புறம் பிட்காயின் ப்ரைஸ் ஏறதுக்கான சான்ஸ் கிடையவே கிடையாது என்னப்பா இப்படி சொல்கிறா எல்லோரும் பிட்காயின் ப்ரைஸ் ஏறும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே இப்போ நீ என்ன எப்படி சொல்கிறேன் கேட்டீங்கன்னா நான் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு பத்து நாளைக்கு பிஃபோர் வந்து பிட்காயின் கேஷ்கான ஆளுங்க நடந்துச்சு அப்போ வந்து பிட்காயின் கேஷ்கான ப்ரைஸ் வந்து பெரிய அளவில் டம்ப் ஆச்சு அந்த ஆளுங்கிக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு பம்ப் இருந்துச்சு நான் ஒத்துக்கிறேன் இப்போ ஒரு இரநூறு டாலர் இருந்து ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது டாலர் வரைக்கும் ஒரு பம்ப் இருந்துச்சு ஆனால் அந்த ஆளுங்க அப்புறம் வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் ஒரு டம்ப் ஆச்சு அது ஏன்னு சொல்கிறேன் கேட்டிங்கன்னா அந்த பிட்காயின் கேஷ் ஆளுங்க அப்புறம் வந்து மைனர்ஸோட டிஃபிகல்ட்டி வந்து அதிகமானால வந்து அந்த காயோட ஆஷ் பவர் வந்து பெரிய லெவலில் டம்ப் ஆச்சு நீங்கள் இந்த ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் வரைக்கும் வந்து கம்மியாகிச்சு ஸோ இதனால் வந்து பிட்காயின் கேஷோட ட்ரான்சாக்ஷன் ஸ்பீடு கம்மியாகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்ட் அட்டாக்கான லெவல் வந்து ரொம்ப வந்து அதிகமாகிடுச்சு ஸோ அதனால் வந்து பிட்காயின் கேஷோட ப்ரைஸ் வந்து பெரிய டம்ப் ஆச்சு ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது டாலர்லேருந்து வந்து ஒரு நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது டாலர் வரைக்கும் ஒரு டம்ப் ஆச்சு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு பெரிய டம்ப்பு ஸோ இதே மாதிரி பிட்காயின் ஆளுங்க அப்புறம் வந்து பிட்காயின் வந்து பெரிய லெவலில் டம்ப் ஆகுதுன்னா சான்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சான்ஸ் இருக்காங்க என்ன கண்டிப்பாக இருக்குங்க இப்போ நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு நடந்துச்சு அப்போ வந்து பிட்காயினோட ஆஷ் பவர் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் இருந்துச்சு ஸோ பிட்காயின் ஆளுங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டுவெண்ட்டி செவன்லேருந்து ஒரு பத்தொம்பது வரைக்கும் கம்மியாகிச்சு ஸோ அது இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வந்து ஒரு ஆறு மாதம் கழிச்சு தான் வந்து பிட்காயின் அதோட ஆஷ் வந்து ஒரு அறுபது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது ஆளுங்க பாருங்கள் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நடந்துச்சு அப்போ வந்து பிட்காயினோட ஆஷ் பவர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸில் இருந்துச்சு ஆளுங்க அப்புறம் வந்து அப்படியே கம்மியாகி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஒரு குளிண்டால் ஆஷ் வரையும் கம்மியாகிச்சு ஸோ அது வந்து ரிட்ரீவ் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஏழு மாதம் கழிச்சு தான் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் வரைக்கும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஸோ இதனால தான் சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு ஆளுங்க அப்புறமும் பிட்காயின் ஆஷ் பவர் கம்மியாகுது பிட்காயின் ஆஷ் பவர் கம்மியாச்சுன்னா பிட்காயின் ப்ரைஸ் வந்து ட்ராப் ஆகுதுன்னா சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது நான் சொல்லுவேன் ஸோ இதுக்கு மாதிரி இது மாதிரி நடந்திருக்கா பிட்காயின் ஆஷ் பவர் கம்மியாகி ப்ரைஸ் கம்மியாக இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா போன மாதம் கூட நடந்துச்சு போன மாதம் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பிட்காயின் வந்து பெரிய லெவலில் டம்ப் ஆச்சு போன மாதம் வந்து ஒன்றாம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா பிட்காயின் ஆஷ் பவர் வந்து ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து ஆஷ் பவர் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது மிகப்பெரிய உள்ள டம்ப் ஆகி ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் போச்சு ஸோ அதனால தான் வந்து போன மாதம் வந்து பிட்காயின் வந்து ஒரு நாலாயிரம் டாலர் வரைக்கும் வந்து மிகப்பெரிய உள்ள டம்ப் ஆச்சு ஸோ ஒவ்வொரு ஆளுங்க அப்புறமும் வந்து பிட்காயின் ஆஷ் பவர் கம்மியாகுது பிட்காயின் ஆஷ் பவர் கம்மியாகிடுச்சுன்னா பிட்காயின் ப்ரைஸ் ட்ராப் ஆகுறதுனால சான்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குதுன்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ இதோட இன்னும் இன்னொரு என்னப்பா விஷயம் ஆளுங்க அப்புறம் ஏன் ப்ரைஸ் வந்தாலும் டம்ப் ஆகுங்கன்னா மைனிங் ஸோ மைனிங் ப்ராப்ளம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு மைனர்ஸும் வந்து ஆளுங்க அப்புறம் வந்து மைனிங் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டிஃபிகல்ட்டி ஆயிரும் ஸோ அதனால் வந்து மைனிங் பண்ணுறது வந்து ஓரளவுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் வந்து இப்போ இந்த ஆளுங்க அப்புறம் வந்து மை மைனர்ஸோட ரெவன்யூ வந்து அப்படியே பாதியாக கம்மியாக சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மைனிங் ஆளுங்க அப்புறம் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் மில்லியன் வரைக்கும் வந்து மைனரோட ரெவன்யூ வந்து கம்மியாகும் ஸோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதன
ஸோ ப்ளீஸ் அதனால் வந்து பிட் பிட்கான் ஆனிங்க அப்புறம் வந்து பிட்கான் வந்து பம்ப் ஆகும் ஒரே நாளாக பம்ப் ஆகுன்னு சொல்லி உங்கள் பணத்தை போட்டு வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க பிட்கான் ஆனிங்க அப்புறம் ஒரு பெரிய டம்ப் இருக்குங்க ஸோ அந்த டம்பில் போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஓரளவு நல்ல ப்ராஃபிட் ஃபியூச்சரில் கிடைக்கலாம் ஸோ வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே பாருங்கள் ஆ மைனிங் மிஷின் வேறு அடுத்த ஜென்ரேஷன் மைனிங் மிஷின் ஒரு இப்போ இப்போ ஒரு வந்துட்டு இருக்கு போல் ஸோ இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா அடுத்தடுத்து வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வந்து ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றா வரட்டும் ப்ரைஸ் வந்து ஒரு பதினெட்டு மாதம் ஆகும் பிட்கான் ஆனால் வந்து பதினெட்டு மாதம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் பம்ப் ஆகும் ஸோ இதை தான் நான் சொல்கிறேன் பிட்கான் ப்ரைஸ் உடனே பம்ப் ஆகாது நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஒரு பதினெட்டு மாதம் ஆகும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தான் வந்து ஒரு ஒரு பம்ப் ஆகும் ஸோ நீ எவ்வளோ நினைக்கிற எவ்வளோ போகும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு போன ஆளுங்க எவ்வளோ போச்சு ஒரு ஃபார்ட்டி எக்ஸ் போச்சா இந்த ஆளுங்க வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி எக்ஸ்னே வச்சுக்கோமே நம்ம வந்து ஒரு ஐயாயிரம் நாள் வரைக்கும் டம்ப் அடிச்சுனா பிட்கான் ஆளுங்க அப்புறம் டம்ப் ஆச்சுனா கூட அது அதுலேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி எக்ஸ் வச்சா கூட மினிமம் வந்து என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் நாள் போடுறதுனால சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ மேபி சான்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் நான் சொல்லுவேன் இது என்னோட ப்ரடிக்ஷன்ஸ் மட்டுமே ஓகே இப்போ வந்து பிக்கானோட ஆளுமின் ப்ரடிக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து பிக்கானோட அடுத்த மூவ் என்னங்கிறத இப்போ பார்த்துருவோம் ஸோ ஓகே ரைட் இப்போதைக்கு வந்து பிக்கான் வந்து செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் இருக்குங்க ஸோ இதுலேருந்து மேலே போவாங்க இதுலேருந்து செவன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் டாலர் வரைக்கும் போகிறதுனா சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ செவன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் போயிட்டு திருப்பி வந்து செவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் வந்து ரீடெஸ்ட் பண்ணும் ஸோ என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் பம்ப் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது திருப்பி வந்து செவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்து ஒரு ரீடெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் செவன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் வந்து பம்ப் ஆச்சுன்னா அடுத்தது வந்து செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் வந்து போகிறதுனால சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு செவன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அளவு ஒரு பாயிண்ட் ஒரு ரிசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் பம்ப் ஆகி மேலே போயிட்டாலே அடுத்து வந்து எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் போகிறதுனால சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ கீழே போவாங்க அப்படின்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் செவன் தௌசண்ட் டாலரில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அளவு ஒரு சப்போர்ட் லெவல் இருக்குது ஸோ அதுக்கு கீழே வந்து போகிறது நான் சான்ஸ் இல்லைன்னா நான் சொல்லுவேன் மேபி இப்போ ஒரு டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் டாலர் பம்ப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி வந்து ரீடெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி வந்து ஒரு பம்ப் அடிக்கலாம் ஒரு எயிட் தௌசண்ட் ஒரு எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கூட போகலாம் ஸோ அது எல்லாமே இது எல்லாமே வந்து ஒன்லி ஃபார் ஷார்ட் டேம் மட்டும்தான் இது எல்லாம் இதை நம்பி வந்து பணத்தை போட்டு லாங் டேமாக போயிடும் அப்படியே பத்தாயிரம் டாலர் போயிடும்னு நம்பவே நம்பாதீங்க என்னையை பொறுத்தும் இது ஒன்லி ஃபார் ஷார்ட் டேம் பிட்கான் ஆனிங்க அப்புறம் மேபி பத்தாயிரம் கூட போகலாம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து பிட்கான் ஆனிங்க அப்புறம் செல்லிங் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்தால பிட்கான் வந்து மெரிய பெரிய விட டம்ப் ஆகும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் நாலாயிரம் டாலர் கூட வரதுக்குனா சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் நான் சொல்கிறேன் இந்த பம்பு ஒன்லி ஃபார் ஷார்ட் டேம் ஷார்ட் டேமாக ப்ராஃபிட் எடுத்து வெளியே வர பாருங்கள் அதை நான் சொல்லுவேன் ஸோ ஓகே ரைட் இந்த வீடியோ பிடிச்சுன்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ ஒன்லி ஃபார் எஜுகேஷனல் பர்பஸ் ஐ நாட் ஏ ஃபினான்ஷியல் அட்வைஸாக இது வந்து ஃபினான்ஷியல் அட்வைஸ் சேனலும் கிடையாது எந்த விதத்துலையும் இந்த லாஸ் ஏற்படுச்சுன்னா எந்த விதத்தில் தமிழ் ப்ராடக்ட் பொறுப்பு ஏற்றுக்காது நான் சொல்லிடுறேன் கீழே நான் போடுறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தமிழ் ப்ராடக்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் சொன்ன ப்ரடிஷன் தான் நல்லா இருந்துச்சா இல்லை கேவலமாக இருந்துச்சா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நல்லா இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லா தான் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக வந்து அந்த ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லில் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் மறந்துடுங்க அந்த கிளிக் பண்ணுறது என்னங்க பிரச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கிளிக் பண்ணுங்கள் பாய் அடுத்த